एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम डॉक्टर हितेश खुराना मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन के बारे में यानी कि गर्दन का दर्द और बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि सर्वाइकल की शिकायत या सर्वाइकल का पेन तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली exactly सर्वाइकल का पेन क्या है कैसे होता है और इसको हम कैसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं देखिए ये हमारी स्पाइन का मॉडल है और जो ऊपर के सेवन बर्टी ब्रेज हैं ये बेसिकली हमारे सर्वाइकल स्पाइन हैं जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक रहते हैं और सबसे मेजर कारण अगर मैं बात करूँ जब मैं क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ तो सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है सर्वाइकल की शिकायत सर्वाइकल पेन की शिकायत क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो कमर दर्द यानी कि लोअर बैक के लिए आते हैं और सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है सर्वाइकल पेन ये होता कैसे है और क्या क्या रीज़न यानी कि कारण है इसको होने के देखिए सबसे पहला रीज़न और जो कॉमन रीज़न है वो है मसल्स मसल्स के कारण यानी कि मसल्स का क्या ओवर यूज़ होना बहुत ज़्यादा मसल्स पे स्ट्रेस आना सारा दिन हम आजकल फ़ोन जिस तरीके से हम इस तरीके से यूज़ करते हैं गर्दन को ओवर प्रेशर दे नीचे झुका के या फिर हम लैपटॉप कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं या टी देखते हैं उसकी वजह से हमारे मसल्स पर ओवर स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से मसल्स पेन करना शुरू कर देती हैं और ये हमारे सर्वाइकल गर्दन का पेन होना शुरू हो जाता है सेकंड कॉमन जो रीजन है वो है बोन की वजह से यहाँ पे बोन स्पर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से क्योंकि हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देने के लिए ये बोन्स पर डेवलप होते हैं लेकिन अल्टीमेटली यही वो स्पर्स हैं जो हमारे लिगामेंट्स में मसल्स में नर्व्स में और स्पाइनल कॉर्ड को दबाना शुरू करते हैं जिससे कि दर्द होना शुरू हो जाता है तीसरा कॉमन कारण है या, या जो हमारी डिस्क है यानी कि जो हर बर्टी के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं इसके अंदर का पानी सूख जाना जब इस डिस्क का पानी सूख जाता है तो आपस में ये दोनों वटी ब्रेज जो हैं ये बहुत क्लोज होने शुरू हो जाते हैं जब ये क्लोज आते हैं तो इनके फ्रिक्शन से बोन की रबिंग की वजह से जो है दर्द होना शुरू हो जाता है तो ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है डिहाइड्रेटेड डिस्क बोलते हैं जिसको हम अला अगला रीज़न है पेन का यानी कि डिस्क बल्स जो अंड्यू प्रेशर यानी कि रोज आना की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से टीयर एंड टीयर की वजह से जो कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर उसकी वजह से हमारे डिस्क जो है वो पीछे की तरफ बल्ज करने शुरू कर देते हैं और अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं येलो स्ट्रक्चर्स ये ये हमारे नर्व्स हैं और यही नर्व्स दबने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो दर्द हमारी बाजू में कंधे में और पूरे आम में हमारे रेडिएट करना शुरू कर देता है तो ये एक और कॉमन का रीज़न है यानी कि डिस्क बल्ज एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इंजरी इंजरी की वजह से भी पेन गर्दन में हो सकता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या जर्क लगने की वजह से या फिर एक और कॉमन रीज़न है लिगामेंट्स का टाइट होना बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं दिन में कांस्टेंट प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं या फिर हम लोग रात को गलत पॉस्चर में सो रहे हैं हम पिल्लो ठीक से नहीं ले रहे हैं अगर हम ज़्यादा मोटा पिल्लो ले रहे हैं या अगर हम ज़्यादा मोटा पिल्लो ले रहे हैं तो अगर हम इस तरफ पिल्लो लगा रहे हैं तो हमारी गर्दन इस तरफ हो जाएगी अगर हम पतला पिल्लो ले रहे हैं तो हमारी गर्दन इस तरह इस तरह तरीके से हो जाएगी तो किसी भी रीज़न से अगर हम पिल्लो ठीक नहीं ले रहे हैं यानी कि हमारी गर्दन को ठीक से रात को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से भी ये पेन गर्दन में हमें पेन होना शुरू हो जाता है तो ये तो थे रीज़न्स जिनकी वजह से गर्दन का दर्द होता है हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिनसे हमारी गर्दन का ये पेन ठीक हो सकता है बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो बड़े आराम से अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत इजीली अपने गर्दन की पेन से आपको मतलब यू कैन गेट रिलीव फ्रॉम योर दीज पेन्स देखिए आइए बात करते हैं उनके बारे में सबसे पहला तो ये है जब आप काम कर रहे हैं तो बीच में आपको ब्रेक्स देना है कांस्टेंट वर्क नहीं करना फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा देर के लिए तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप फोर्टी मिनट के लिए ब्रेक लीजिए सबसे पहला हो गया आप ब्रेक्स लेंगे सेकेंड हो गया एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेस पर आपको अपने नेक की मसल्स का अपनी अपर सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है थर्ड हो गया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपको पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना आपको नेक की मसल्स को स्ट्रेच करना आर्म की मसल्स को स्ट्रेच करना इस तरीके की ये वाली एक्सरसाइजेज आपको करना ज़रूरी है देन नेक्स्ट हो गया 
आपको अपने फ़ोन को ठीक तरीके से यूज़ करना है जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ़ोन को लगा के बात ना करें अगर आप फ़ोन को टेक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सामने यानी कि हाई लेवल पे फ़ोन को यूज़ करें सिमिलरली आप लैपटॉप को भी सही तरीके से अपने सामने यानी कि फ्रंट में इस तरीके से रख के काम करें जितना पॉसिबल हो सकता है यानी कि जो टॉप स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पर आए देन इसके अलावा अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप हॉट पैक या कोल्ड पैक लगा के भी आपको रिलीफ मिलेगा अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप कोल्ड पैक लगाइए अगर पेन माइल्ड है या मीडियम है तो आप उसको हॉट पैक लगा के आपको रिलीफ मिल जाएगा इसके अलावा अगर आपका पेन बहुत ही ज़्यादा है या एक्सट्रीम है या अनबियरेबल है तो आपको अपने काम से एक दिन के लिए या दो दिन के लिए छुट्टी ले लेना चाहिए आप रेस्ट कर सकते हैं उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा एंड अदर इम्पॉर्टेंट रीज एक तरीका है आपको रात को जो है पिल्लो बहुत कंफर्टेबल लेना है पिल्लो की हाइट आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि चाहे आप सीधा लेट रहे हैं चाहे आप करवट में लेट रहे हैं आपको पिल्लो ज़रूर चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल की शिकायत है यानी कि गर्दन का दर्द है तो पिल्लो नहीं लेना है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको पिल्लो ज़रूर लेना है क्योंकि जो हमारी स्पाइन का एक कर्व होता है यानी कि जो कर्व है अगर हम इसमें दिखा देखें तो ये कर्व नहीं क्लियर हो रहा है बट ये कर्व इस तरीके से होता है तो ये कर्व को मेंटेन करने के लिए हमें पिल्लो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चाहे हम करवट में लेटें चाहे हम सीधा लेटें प्रॉपरली पिल्लो को प्लेस करके सोएं देन इसके अलावा किसी भी हाल में कॉलर का इस्तेमाल ना करें जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट ना करें आप कॉलर ना लगाएं क्योंकि कई बार कॉलर लगाना और भी ज़्यादा नुकसान कर देता है ये मसल्स को और भी ज़्यादा वीक कर देता है और बहुत ज़्यादा आपको पेन और भी बढ़ सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर है अपने पॉस्चर का बहुत ध्यान रखना है चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं चाहे आप अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं चाहे आप घर का काम कर रहे हैं आप टी देख रहे हैं फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे आप कोई गेम ही क्यों नहीं खेल रहे हैं आपको अपने पॉस्चर का एक ध्यान रखना है और पॉस्चर से पॉस्चर को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो वॉचिंग माय वीडियो और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लीव योर कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में